ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நான் வந்து இன்னைக்கு உங்களுக்கு சூப்பரான மூணு சட்னி தான் வந்து செஞ்சு காட்ட போறேன் அதுவும் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற காய்கறி வச்சு தான் நான் வந்து உங்களுக்கு செஞ்சு காட்ட போறேன் அது வந்து என்னென்ன சட்னினா ஒன்று வந்து பீட்ரூட் ஒன்று வந்து முள்ளாங்கி ஒன்று வந்து கேரட் ஸோ இந்த மூணு வெஜிடபிள்ஸ் வச்சு தான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு நான் சூப்பரான சட்னி வந்து செஞ்சு காட்ட போறேன் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க என்னோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பர்சன்ல கிளிக் பண்ணுங்க வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரைய பாருங்க அப்பதான் செய்யுது எப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் வாங்க இப்ப வீடியோக்குள்ள போயிட்டு நம்ம ஒவ்வொரு சட்னியா எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சட்னியாக நான் வந்து உங்களுக்கு பீட்ரூட் சட்னி வந்து செஞ்சு காட்ட போகிறேன் அதுக்கு வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து பேனை ஹீட் பண்ணி ஒரு ஸ்பூன் வந்து எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து நம்ம ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து கடலை ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பீட்ரூட் வந்து நம்ம பொரியல் அல்வா ஜூஸ் எல்லாமே நம்ம செஞ்சு சாப்பிட்ருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி வித்தியாசமாக நான் வந்து பீட்ரூட் சட்னி செஞ்சு காட்ட போகிறேன் உங்களுக்கு ஸோ இந்த பருப்பு நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் ரொம்பவே ஹெல்த்தி ஸோ நம்ம வந்து கலர்ஃபுல்லாக சாப்பிட்லாம் எப்பவும் தேங்காய் சட்னி ஒருத்தக்கால சட்னியோட இன்னைக்கு நம்ம இந்த பீட்ரூட் சட்னி சா செஞ்சு சாப்பிட்லாம் இட்லி தோசைக்கு நல்லாயிருக்கும் இதை நீங்கள் வந்து நம்ம சாப்பாடோடையும் செஞ்சு பெசிஞ்சு சாப்பிட்டோம்னா நல்லா அருமையாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இது நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் இப்போ நம்மளுக்கு கடலை பருப்பு வந்து நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சமாக இஞ்சி சேர்த்துக்கலாம் ஸோ சட்னினாலே நீங்கள் இஞ்சி சேர்த்துக்கோங்க நல்லா வாசனையாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு நாலு பல் பூண்டு உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி காஞ்ச மிளகா தேங்காய் சேர்த்துக்கோங்க தேங்காய் வந்து நம்ம அரைச்சிட்டு ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு நம்ம அரைச்சோம்னா நம்மளுக்கு வந்து வாசனை வராது சீக்கிரத்தில் ஸோ அதனால தான் நான் வந்து தேங்காவை எப்பவுமே சட்னி கரைச்சிங்கன்னா சும்மா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து சட்னி அரைச்சி வச்சோம்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நாள் ஃபுல்லாக வந்து நம்மளுக்கு கெடாமல் இருக்கும் ஸோ அதனால தான் ஸோ இப்போ இது நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் ஸோ இப்போ கடைசியாக நம்ம வந்து பீட்ரூட் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் துருவியும் சேர்த்துக்கலாம் இல்லை நீங்கள் கட் பண்ணி வச்சுக்கிறதுனாலும் கட் பண்ணியும் சேர்த்துக்கலாம் ரொம்பவே ஹெல்த்தியான பீட்ரூட் சட்னி நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிட்டே இருக்கு ஸோ வந்து நம்மளுக்கு பீட்ரூட் வந்து பச்சை பாசனை போகிற வரையும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வந்து வதக்கனா போதும் நம்மளுக்கு ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு பீட்ரூட் வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம ஆற வச்சு மிக்சியில் அரைச்சிக்கலாம் அதுக்கடுத்தது வேறு சட்னி பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து ரெண்டாவது சட்னியாக வந்து கேரட் சட்னி பார்க்கலாம் அதே பேனை நான் வந்து அதை வந்து ஆற வச்சுட்டோம் ஸோ அதே பேனில் நீங்கள் மறுபடியும் வந்து எண்ணெய் ஊற்றிக்கிட்டு கொஞ்சமாக வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் கேரட் சட்னிக்கு கேரட்டும் ரொம்ப ஹெல்த்தியான சட்னி தான் ஸோ ஸோ வெங்காயமும் தக்காளியும் வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் தக்காளி இஞ்சி பூண்டு ஒரு பச்சை மிளகா ஒரு காஞ்ச மிளகா சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக புளி ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம நல்லா ஃப்ரை பண்ணிடலாம் ஸோ நம்ம இட்லி தோசைக்கு இதுமாரி வெரைட்டியாக சட்னி வச்சு சாப்பிட்டோம்னா ஒரு ரெண்டு இட்லி சாப்பிட்ற குழந்தைங்க கூட வந்து ஒரு நாலஞ்சு இட்லி வச்சு சாப்பிடுவாங்க ஸோ அதனால தான் ஸோ எல்லாத்துக்குமே ஒரே இன்க்ரீடியன்ஸாக நம்மளுக்கு வெஜிடபிள்ஸ் மட்டும்தான் வேறு வேறு ஸோ அதனால தான் சும்மா இதெல்லாம் ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதங்கட்டும் இதுக்கு நம்ம தேங்காய் வேணா உங்களுக்கு தேங்காய் வேணா நீங்க சேர்த்துட்டுங்க நான் பீட்ரூட்ல சேர்த்துருக்கேன் ஸோ கேரட்டுக்கு நம்ம தேங்காய் வேணா ஸோ உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தா நீங்க தேங்காய் சேர்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ இது நல்லா வதங்கிடுச்சு ஸோ இப்போ கடைசியா நம்ம கேரட் சேர்த்துக்கலாம் துருவி தான் வச்சிருக்கேன் நானும் ஸோ இதுவும் நம்மளுக்கு பச்சை வாசனை போகிற வரையும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கிக்கலாம் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து செய்யறதுக்கும் வந்து சீக்கிரம் தான் ஆகும் ரொம்ப லேட்டாலாம் ஆகாது ஸோ நம்ம குழந்தைங்களுக்கும் ஹெல்த்தியாக இருக்கும் சட்னி சாப்பிட்றதுல கலர் கலராக அதேமாரி நம்மளுக்கும் ஹெல்த்தியாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் ஸோ இதுவும் வந்து நம்மளுக்கு நல்லா வதங்கி வந்துடுச்சு ஸோ இதே இப்போ நம்ம நல்லா ஆற வச்சிடலாம் இப்போ மூணாவது சட்னி அது வந்து நான் இதில் செய்கிறேன்னு பார்த்துக்கிட்டே வாங்க அதுக்கும் வந்து நான் அதே பேனை வந்து ஹீட் பண்ணி எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் கடலை பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க இது நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் 
ஸோ எப்பவுமே எல்லாமே நம்ம ஃப்ரை பண்ணி நம்ம சட்னி அரைச்சோம்னா நம்மளுக்கு சீக்கிரம் கெட்டு போகாது வாசனையாகவும் இருக்கும் ஸோ சாப்பிடாத உங்களும் வந்து சட்னியை வந்து விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஸோ இது கடலைப்பருப்பு கொஞ்சம் நல்லா ப்ரௌனிஷாக வரட்டும் இப்போ நம்மளுக்கு கடலைப்பருப்பு வந்து நல்லா ப்ரௌனிஷ் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து முள்ளாங்கி சட்னி ஸோ வெங்காயம் கொஞ்சம் தக்காளி இதுக்கும் வந்து இஞ்சி சேர்த்துக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு நல்லா வாசனையாகவும் ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா தேங்காய் நான் கேரட் சட்னிக்கு மட்டும்தான் தேங்காய் சேர்க்கல ஸோ நான் அந்த முள்ளாங்கி சட்னிக்கு கேரட் சேர்த்து சாரி தேங்காய் சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் தனித்தனியாக வந்து ஃப்ரை பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ எல்லாமே ஒரு ரெண்டு ரெண்டு நிமிஷம் நம்ம ஃப்ரை பண்ணாவே போதும் ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம முள்ளாங்கி சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு எவ்வளோ குவான்டிட்டி வேணுமோ அதை சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து ஒரு முள்ளாங்கி ஒரு பீட்ரூட் நாலு கேரட் ரெண்டு கேரட் சேர்த்துருக்கேன் ஸோ முள்ளாங்கியும் நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரையும் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஸோ முள்ளாங்கி வந்து நிறைய பேர் வந்து சாப்பிட மாட்டாங்க ஸோ சாம்பாரில் தான் செஞ்சு சாப்பிடுவாங்க ஒருத்தர் இன்றைக்கி நம்ம வந்து இந்த வெரைட்டியாக சட்னி செஞ்சு கொடுத்தோம்னா குழந்தைங்க எல்லோரும் வீட்டில் இருக்கவங்க எல்லாருமே வந்து விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஸோ கடைசியாக உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாரி காஞ்ச மிளகா சேர்த்துக்குங்க ஸோ இதுவும் நம்மளுக்கு நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ இதையும் நம்ம வந்து ஆற வச்சு மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் வந்து மூணு சட்னியுமே வந்து ஆற வச்சு வச்சுருக்கேன் ஸோ பீட்ரூட் கேரட் முள்ளாங்கி ஸோ இப்போ இது வந்து நல்லா ஆறிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இதை ஒன் பை ஒன்னாக மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் வந்து மூணு சட்னியுமே வந்து நான் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு இது பீட்ரூட் இது கேரட் இது வந்து முள்ளாங்கி ஸோ இப்போ இதை நம்ம தாளித்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் பேனில் வந்து எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சமாக கடுகு கொடுத்தம் பருப்பு கருவேப்பிலாம் நம்ம மூணு சட்னிக்குமே ஒன்றா தாளிச்சிக்கலாம் அதனால் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஜாஸ்தியாக ஊற்றி வச்சுருக்கேன் அதுதான் நல்லா பொறிட்டோம் ஸோ இப்போ இதுவும் நல்லா பொறிஞ்சிச்சு இப்போ இதை நம்ம சட்னியில் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம தாளித்து வச்சதை ஒரு ஒரு சட்னிலேயே நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இனிமேல் நீங்களும் வந்து இதே மாரி வந்து வெஜிடபிள் சட்னியை வந்து வீட்டில் செஞ்சு குழந்தைங்க பெரியவங்க எல்லாருமே சாப்பிடுவாங்க எல்லாருமே வந்து விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஸோ நம்மளுக்கு வந்து குழந்தைங்க வந்து காய்கறி சாப்பிடுன்ற வருத்தமே இருக்காது இனிமேல் நம்ம வீட்டில் டெய்லி வந்து காய்கறி சட்னி தான் என்னுடைய வீடியோ இன்றைக்கி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்